அரசாங்கத்தினுடைய நிதி செயலாளர் இன்றைய வந்து ஒரு அறிக்கை கொடுத்துருக்கிறாரு அதாவது வங்கி கணக்கை திறக்கிறதுக்கு நீங்கள் உங்களுடைய மதத்தை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறார் அதனுடைய அர்த்தம் என்ன என்பதை நாம் வந்து புரிந்து கொள்ளணும் மதம் என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட உரிமை என்னுடைய உணவு என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட விஷயம் என் உடை என்பது என்னுடைய தனிப்பட்ட விஷயம் என்னுடைய தனிப்பட்ட விஷயத்தை நான் மற்றவர்களுக்கு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் எங்கே இருக்கிறது என் தனிப்பட்ட விவரங்கள் பொதுவெளியில் இருக்க வேண்டிய அவ அவசியம் எங்கே இருக்கிறது இதுதான் இந்திய மக்கள் இன்று எழுப்பக்கூடிய கேள்வி இன்று நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரிஜிஸ்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க நேஷ்னல் பாப்புலேஷன் ரிஜிஸ்டர் மக்கள் கணக்கெடுப்பு பதிவு மக்கள் தொகை பதிவு அப்போ மக்கள் தொகை பதிவுக்கும் சென்சஸுக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்புக்கும் வித்தியாசம் இருக்குது மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பு அப்படின்னு சொல்கிறது ஒரு பகுதியில் எத்தனை மக்கள் இருக்கிறாங்க அதில் குழந்தைகள் எவ்வளோ பெரியவங்க எவ்வளவு பல்வேறு தேவைகளை பற்றி தெரிந்து கொள்வதற்கு அந்த புள்ளி விவரங்களை சேகரிப்பது தான் மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பினுடைய பணி சென்சஸுடைய வேலை ஆனால் மக்கள் தொகை பதிவு என்று வந்து விட்டால் அந்த பதிவில் ஒருவருடைய எல்லா டீட்டெயில்ஸும் இப்போ ஒரு படி மேலே போய் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா பயோமெட்ரிக் டீட்டெயில்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அப்போ பயோமெட்ரிக் டீட்டெயில்ஸ்னால் ஃபிங்கர் பிரிண்ட்லேருந்து என்னுடைய கண்ணனுடைய ரேகைகள்லேருந்து எல்லாமே வந்து பொதுவெளியில் இருப்பதற்கான டிஜிட்டல் மோடுன்னு போயிட்டால் அது பொதுவெளிக்கு வந்துடும் ஆனால் சென்சஸ் சட்டம் என்ன சொல்லுதுன்னு சொன்னால் என்னுடைய தனிப்பட்ட விவரங்கள் சென்சஸ் கலெக்ட் பண்ணுது அப்படின்னு சொன்னால் சென்சஸுக்காக கலெக்ட் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னால் அதை நீதிமன்றத்தில் கூட ஆதாரமாக எடுத்துக்கொள்ள முடியாது வேறு யாரும் அதை பார்வையிடக்கூட முடியாது அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுது அப்படி ஒரு உத்தரவாதம் சென்சஸ் சட்டம் கொடுத்திருக்கும் பொழுது இன்று நீங்கள் மக்கள் தொகை பதிவேற்றுக்காக என்னிடம் வருகிறீர்கள் என்று சொன்னால் நான் மக்கள் தொகை பதிவேடு என்பிஆருக்காக நீங்கள் வர்றீங்களா அல்ல சென்சஸுக்காக நீங்கள் வர்றீங்களான்னு எனக்கு எப்படி வேறுபாடு தெரியும் எனவே அதை முதல்ல வந்து நீங்கள் தெளிவுபடுத்தணும் என்பிஆர் இருந்தால் என்பிஆர்லேருந்து என்ஆர்சி உருவாக்கிக்கலான்றாங்க நேஷ்னல் சிட்டிசன் ரிஜிஸ்டர் அது குடியுரிமை அப்போ என்பிஆரை வைத்து தான் நீங்கள் என்ஆர்சி எக்ஸ்ட்ராக்ட் பண்ண போறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அப்போ என்பிஆர் என்பது எதற்காக அப்படின்ற கேள்வி மிகப்பெரிய அளவில் இன்று இந்திய மக்களால் கேட்கப்படுகிறது இது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்திற்கும் குடியுரிமை சட்டம் திருத்தத்தின் மூலமாக சென்சஸ் ஆக்டுக்கே இது ஒரு சேலஞ்சாக வந்துருக்கு ஏன்னா சென்சஸ் ஆக்டில் கொடுத்துருக்கக்கூடிய அந்த ப்ரைவசின்றது இந்த இடத்துல வந்து இல்லாமல் போகிறது கேரள அரசாங்கமும் மேற்கு வங்க அரசாங்கமும் என்பிஆரை உடனடியாக நிறுத்தி இருக்கிறார்கள் எங்களுடைய மாநிலத்தில் அந்த பணிகள் அனைத்துமே நிறுத்தப்பட்டதுன்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க அதே போல தமிழ்நாடு அரசும் தமிழ்நாட்டில் வந்து என்பிஆர் பணிகளை உடனடியாக நிறுத்த வேண்டும் இந்தியா முழுக்க அதை நிறுத்த வேண்டும் இந்திய அரசு நிறுத்த வேண்டும் என்பதுதான் இங்கே வைக்கப்படுற கோரிக்கை எந்த காரணத்தை கொண்டும் ஒரு தனி மனிதனுடைய மதத்தின் அடிப்படையில் அவருடைய குடியுரிமை என்பது தீர்மானிக்கப்படக்கூடாது ஒருவருடைய உடையை வைத்து அவருடைய உணவை வைத்து ஒரு மதத்தை வைத்து யாரையும் அடையாளப்படுத்தக்கூடாது அப்படி அடையாளப்படுத்துவது இந்திய அரசமைப்பு சட்டத்திற்கு எதிரானது எனவே இது குறித்து மக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மார்க்சிஸ்டினுடைய மத்திய சென்னை மாவட்டம் சார்பாக இன்று இந்த பகுதியில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து மக்களுக்கும் இந்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துகிறோம்